。我有一块河南省造的银券，嗯，上网一查八百万。哦，你看能不能一次性给我钱，我去环游世界。河南省造了银元，我是第一次听说。河南省好像没有发行过银元吧？我先瞅瞅。你别管发行不发行，我这是全国最名的鉴定公司。嗯，八百万少一分都不卖，少八百万不卖，你这价钱确实够硬。这盒子我知道啊，这个是全世界最硬的 PCGS 评级公司。但是你这块银元有问题啊，这可不是河南省造啊，你看一下，这个是云南省造，一字之差，这银元价格区别很大呀。哎呀，八百万，说实话有点扯了。你这个银元，呃，没分儿，差一副九十二，但是状态不错，这包浆黄金彩。果然，阿妹她那个男朋友确实不错啊、嗯，确实有点理儿哦。这个礼给阿妹直接献了一金一个黄金，这可不是黄金的呀、啊。我刚才说的是黄金彩。哎，这银元咋管是黄金嘞？对不对？这不能自相矛盾。不是黄金，是黄金彩。这个黄金彩啊，是它的包浆，它的材质可不是黄金嘞，因为黄金没有发行过银元。你这个银元，实话实说，哎，味道不错，包浆好，还五彩，哎，状态挺好，哎，字格也挺清晰，各方面都不错。你别管是不是黄金了啊、嗯，我又不傻，从网上找了专家评的级，就给我八百万，就等我给他过去送过去嘞。哎呀，你送过去也不行啊，网上现在流行一个高价骗局。就是随便你拿出来一块银元，他都能给你估到几十万、几百万。哎，他们的套路就是先给你估高价，然后利用你这啥都不懂，哎，建议你去带着银元找他们。到地方之后，给你各种理由上牌啊，哎，然后给你卖高价，反正就是忽悠你的各种鉴定费。哎，到最后东西肯定也给你卖不掉，八百万，你说谁会买一块云南的老龙？哎，你过去他们也不会给你钱。况且这个银元还不是你的，不是刚才那妹的下下彩礼的银元吗？现在我拿的都是我的，银行妹以前借我三千块钱。哦，呵呵我现在当当抵挡了。哎呀，兄妹之间借三千块钱，首先啊，这个钱并不多，哎，你可以跟那妹呃协调一下，如果说他手里方面有钱的话，尽量还是要钱。再说这个银元你也知道是下彩礼的彩礼，他这个东西比较有纪念意义，你这不坑不哈的给他卖掉也不好。哎，我是往这个你们兄弟感情的这一方面想的，你感觉呢？你别磨叽了，管他不要太宽、嗯，别人已经给我打过价了。嗯，看你管我多少吧。我给你多少，感觉都不合适，因为你上来报的是八百万，这个八百万它也不是一个小数目。呃，咱们就事论事，就你这个音乐，刚才我就说了，它不是河南省造的，因为咱河南啊，虽然说是一个大省。在过去啊，他这个银元确实没有发行过，只短暂发行过那个铜板你像一百万、二百万的铜板然后这个银元呢，一字之差，哎，这个是云南省的老龙。云南省啊，这个老龙发行量其实也并不大。我们常见的都是云南的新龙半元，就是比这个小一半、轻一半，但是那个半元的价格呃比较便宜。你这个云南老龙，我看了，状态确实不错。刚才跟你说的是黄金彩，你也误认为是黄金，哎，其实不是黄金，因为银元说实话从来没有发行过黄金的，呃，现实生活当中咱也没见到黄金，有些黄金银元都是样币。你这个啊，状态确实不错，虽然说没分儿，差 F 九十二，但是底板好，它这个是属于赝品。刚才我说了，呃，五彩包浆，这个彩特别漂亮，正儿八经的老彩。然后龙内各方面也都不错，我个人看啊，这块银元现在市场行情价两三万左右，两三万，对，人家给我八百万，你给我两三万，嗯，卖去吧，卖给我，啊、<笑>你这反应反差也太大了，<笑>我想着说人家给我八百万，你给我两三万，我看的太狠了嘞，是这样啊，兄弟，因为你这个我看你也比较年轻，这个银元嘞，还是刚才那句话，虽然说恁妹借你两千块钱。哎，你不能私自把这个银元给他卖了。我刚才给你估的只是一个大概的价格，只是一个大概市场价。你回收的话，说实话，你回来让本人知道。你最起码本人不来，我也没法要你的。老板，你是不是有点傻啊？嗯，我这一出门都好多人要。哎，这个东西不是多少人要的问题。
这是鬼叔劝的问题，因为你拿这个音乐，恁妹肯定也不知道，知道对吧？你你他知道，他知道，你给他打个电话。我不打，我没拿手机号。你你看，你连恁妹的手机号都没有，郑东英，我咋要你呢？你不要算了，我找其他人。那行，你找其他人看看。好好好好，啥东西拿出来看看呗。咦，我这东西可好了啊！多好嘞！看这这，啊，老一辈传下来贝壳钱。老一辈传下来了啊。这发家致富都靠咱了、啊，发家致富都靠咱了啊！这准备过年娶媳妇嘞啊，娶媳妇用啊！这你净开玩笑嘞，这咋了？这贝壳钱老一辈传下来的，贝壳钱是不假，但是这、啊、这这这是近代的东西啊，仿品。你仔细看了啊，你仔细看，我仔细看，我不用仔细看这仿家伙，你知道过去的贝壳钱不是这样的，你知道吧？不是这样的吗？这一笔一笔仿出来了，你这仿多少年了？不，大哥，嗯，三十年吧。放三十年啊！贝壳钱好多年了，这开玩笑，假家伙，仿品。假的吗？嗯，一点都不真吗？嘿嘿嘿，一点都不真。哎，除了这个上面的铁是真的。<笑>哎、<笑>你这发家致富哎也靠不了他，你娶媳妇儿更难说。那好吧。嗯，这个东西，我跟你说吧、啊，它是现代的东西。嗯。啊。谁给你是谁谁给你放的？谁给你拿出来的？咱爷给我拿出来的。啊，那爷那爷给你咋说的？他说这传下来了，这一直都给手里晃着嘞。啊，一直给手里晃着嘞。我感觉带有这有这确实有几年，你看他这个铝锈啊，嗯，铝锈是有的，但是不是过去的，知道吧？啊，不是过去的，啊、你这个东西。你是不是第一次拿我这儿来？是的。让别人看吧。没有嘞。啊，还没让别人看呢。啊，这我已经看了，看着不像真的，不像过去这种，近代的东西，近代的仿品。嗯，好的。那那吧，谢谢你,你不用谢，你拿回家，我跟你说，只能是当个小玩意儿。好，知道吧？只能当给小孩玩。那好吧。嗯。好。哎，你好，小伙子。这是我家里祖传的粉丝，你帮我鉴定一下。啊，家里祖传的一块石头。嗯，哇塞，这块石头有个性啊！你看前面雕的花，雕的不错，后面它就是一块。你要是比如说这样拿着，它就是一块石头，对吧？嗯，这是你祖传的是吧？对，祖传的。在你家放多少年了？放了好久了。好久，估计有百十年。有这个啊，拿过鬼专专家鉴定过的，价值最起码两百万以上。两百万以上？对。谁给你鉴定的？某某电视台，某电视台，对，大概多长时间了？个把月左右吧。啊，个把月左右。咦，专家给你说的，那专家年轻人还是年长的？年长的肯定是年长长。啊啊，年长的有多,有多大年龄？最起码五五六十岁左右吧。五六十岁，他跟你说能卖到七位数。对，你今天拿过来是啥意思吧？直接说。你帮我再、啊、鉴定一下，再鉴定一下，对。啊，估一下价。对，在我眼里啊，说实话，这个石头的种水啊，这是翡翠，种水一般，没有种水，有色，你看有绿，有翡，但是你说达到几百万，刚才不是跟你说了吗？那是不可能的，可能也就几千块钱。你准备卖了它干嘛？结婚用的啊，结婚用，啊，准备买房是吧？准备结婚的，那不行，你这这这这，我这给你看了，也就大几千的东西，两三千块钱，你出手不出？两三千，你要是卖的话，我直接给你留下。你看几百万，说实话有点开玩笑了，有点天方夜谭。哎、啊、呀，这专家都估计两百多万，你啊，估估那个价什么意思？什么意思是吧？什么意思？对呀、啊，不是，在我眼里他就是这个价格。你这样子，小伙子，你先拿着，你这七位数的东西我给你看不了。谁给？那不是说电视上有一个专家给你看的是七位数吗？对呀、啊，你还去找他。好不好？啊、<笑>我不能影响你的心情，对不对？你毕竟你这个东西是要买房子的，对吧？结婚要买房子，我这说实话啊，我这地方太小了，你还是再转转吧，好吧？啊，你再转转，再转转啊！哎呦我的妈！哎呀，黄金哥，几个暴露啥的？这是一个客户，啊，呃，给我给我的这个啊，板料，你买给您弄来了板料？啊，对对，你看这少少的是这个这个啊。成这个样子了，我让你看，我看看是怎样、啊。他搁哪弄来的？他说是组装的
，祖传嘞。嗯，你开啥玩笑嘞？一百多年了，都是。一百多年了还。一百多年能会有这样的板梁吗？这是这是银砖，银板。嗯。一百多年，你光开玩笑嘞。你看嘛。啊，是的，你看这上面还有现在的标记嘞，看没有？这厂家的标记有了，你看到没有？一五二七八，这是他的一个，他的一个代号。嗯，这咱光是过去了嘞，开玩笑。是是不是？就你给我建立一下真假？建真假。嗯。你看，这谁这谁压过来？这你压了吧？嗯，那不是我压的。啊，本来都是这样的。嗯。这，这不都是现在的板料？这第一个不是祖传的。啊。这从他这压过去的地方，嗯，能看出来这是银。看没有，而且还是，而且还是，还是主音，九九九的雪花音，嗯嗯，是吧？不假是吧？你假，假是不可能假嘞！你我祖传的那有点扯淡了。我感觉这颜色，你看那么黑。那黑，黑是我跟你说咋回事吧？黑是它是氧化了，它外边要不都弄成那个啥了，都碰见其他化学物品了，它不可能。不可能是放了啊！你不加是吧？加倒是不加了。你祖传的，开玩笑，关键也小吊胆呀！祖传的，祖传能会有这标志吗？是不是？祖传，人家说祖传几年了？他说一百多年了。一百，一百多年，看没？这现在的 logo 搁这清楚了。这开玩笑，这开玩笑。反正这加都不加，就是不是祖传的。对，肯定不是祖传的啊！你说祖传的，我人家小吊胆呀，不是标记吗？那肯定可以变现嘛。这肯定管变现了，嗯、呃，没给他说啥东西吧？没有没有。那过去的，说实话，他说过去的咱真不要。嗯，中，等一会儿给你算上头了。嗯，好，嗯。哎，你好，小伙子。哎，老板，你这边鉴定东西吗？鉴定鉴定。有样东西，看一下。啊，这个东西。对。你给我看，看一下是什么来的？这是一块翡翠啊。翡翠、啊，翡翠，对，嗯，在哪弄的？呃，刚刚捡的，捡的，对，在哪里捡的？在那个垃圾堆里面。垃圾堆里面，对，你这运气也太好了，捡的一块翡翠，不得了啊！这是个小摆件儿，那它价值高吗？这估计最少也得五六百块钱吧。你这个东西下边应该还有个东西呢。哦、嗯，那我把它卖给你啊？你你卖给我？啊啊！你要卖给我，你卖给我，你你这我不想要，你这说实话，你这是捡的，卖给我有可能能卖个几千呢，还，对吧？我只是给你说个大概嘛。那我着急用钱，我们着急用钱，没吃饭我还。哦，没吃饭。对。那不行，这个东西小伙子我还真的不能要，因为这个东西我不确定你是不是捡的，你知道吧？啊，啊，你还拿走。好不好？你还拿走？但是呢，你没吃饭是吧？你没吃饭，我这里有十块钱，行不行？有十块钱，你拿着这十块钱，你，呃，你先拿着去吃饭。那老板，这个玉给你的啊？玉给我？对,对，你你别给我，这十块钱是让你吃饭的，你知道吧？不要不要，你不要的话，我这十块钱也不要了。那你还把这个拿走？不是，您不是好长时间没吃饭了吗？我的意思啥意思吧？十块钱你先拿着去吃饭。要啊！你不是白要。这个玉呢，我确定是不能要你的，你知道吧？我刚才说的五六百啊，只是一个简单的参考，说不定这块玉呢，它能值值上好几千呢，对吧？这只是一个大概的一个约莫，好吧？小伙子，玉你还拿着，啊，然后这个钱呢，你还拿着去吃饭，行不行？啊，你没事没事没事、哦，出门在外谁都有困难的时候，好不好？谢谢老板、啊、不用客气不用客气啊,啊，行。啊<笑>可把我气坏了！啊，昨天分人了，改口喊爸妈。嗯，俺婆婆改口胡毛就给我封个破姻缘，真费气。哎呀，看来你对姻缘不懂啊！这个是大清玄山龙阳，这可比那个红包有意义多了。但是我看你这笔面怎么怪怪的，这是咋回事？给我的时候，我看着有点脏。嗯，回家用解释灵泡了一下。哦。我看上面是冒冒泡，我又用酒精给它消毒、哦。我说咋变成这个样子了？原来这是你瞎折腾啊！这个其实银元笔面在那种原始包浆是好嘞，最起码给人的感觉是一眼开门。我说句不中听的话，这个本来一块好好的银元被你吸成这个样子，虽然说没有腐蚀到地板，但是对于银元本身啊，它就折价了。本身也就不值啥钱，嗯，你说能折什么价？<笑>我之所以洗，就是检验一下真假、嗯，总感觉是假的。假是不可能假的，你想想，那婆婆咋可能会送你假币嘞？
。其实无论啥样的音乐啊，最忌讳的就是清晰，尤其是接着令究竟，他们的复式性啊都比较强。不过你这个还好，应该是泡了时间不长，不然底板啊就会有一定腐蚀了。我当时一看冒泡了，嗯，就直接拿出来了。哦，不是我这个人事多，嗯，我之所以生气就是气我婆婆，嗯，哪怕给我封一千，也比这个强。我说句实话，还真不如你这个音乐强，只不过是你不懂罢了。婚礼上一般封盖头费啊，那都是随心意给的，属于个人行为，你还真不能强求。既来之则安之，你这个大金先生品相还不错，最起码你看这鼻面。无伤无戳。我怀疑你是不是认识我婆婆呀？不认识。怎么我说什么你都持怀疑态度呢？<笑>你这是分明在和我作对。哎，主要是你太年轻，有这种叛逆的心理啊，可以理解。我和恁婆婆真不认识。作为一个旁观者的角度啊，看到你们这一家人存在误会啊，真心希望你们能够走出这种负面情绪。不是我和你作对，也并没有针锋相对什么，因为你这个大清，哎，整体确实不错。那咱俩也别废话了，嗯，废话不别多说，你就帮我看看能值几个钱吗？哎呀，如果价钱便宜了呗、嗯，我这给我婆婆不愿意去。哎，恐怕今天你这脾气发不了了。相反，听到价格后啊，对那婆婆也得另眼相看了。据我所知啊，这个结婚当天，婆婆给儿媳妇改口费一事儿，她并没有一个固定的标准。嗯，这个意思就是对儿媳妇的肯定。哎，普通人家大多都是二百、五百、八百、一千的，很常见。咱就基本上比上不足，比下有余的这个心态就行了。而那婆婆给你封这个大清宣传，虽然说被你误打误撞吸过了，但是背面这还是开门的，因为假币啊，无论压力还是他这个贬值，哎，他都没有你这个看着舒服。虽然说你犯了大忌给清洗了，好在这个背面没有复试，这是一个好事情。哎，然后你这个是宣山里边的深板龙，也是常见的一个板。从龙鳞刺口看起来，哎，以前确实流通过，但是背面无伤无戳，好歹也是龙阳山干剑客里边的。其实给你按通过来算的话，现在怎么着也得五千左右了吧？五千？对，你没搞错吧？呃，没有。我感觉我我是真的，嗯，无非也就是五百块钱呗。嗯。这么点银子咋能值这么多钱呢？那个银子肯定是不值钱，但是银元就不一样了。你像家里边随便拿出来一块元大头，那其实品相不好了，现在都好几百了。有些带板的价更高，而你呢，这好歹是一块龙阳，而且晚清那宣统年发行的，数量固定也就那么多，价格肯定得几千块钱啊。那你这样说的话，嗯，那都怪我了。那是，我还以为我婆婆看不起我嘞。啊、哦，谁知道竟然这么值钱呀、啊？归根结底还是你不懂，哎，想着这一块银元无非也就二十多颗银子，有时候再跟其他人说一下对比，感觉自己不被重视，哎，所以才会造成心理上的落差。不过经此鉴定估价、啊，这些，哎，不常见的银元，哎，又有了一个新的认识，揭开误会，这些东西啊越放越值钱，哎，拿回去好好的收藏吧。是嘞，你说的对，真、嗯、是太谢谢你了、啊。不用客气，不用客气。大家好，最近有很多朋友问我，曾经老一辈留下的粮票。现在市场上，有人出几千几万来收藏，是真的吗？今天我们就大家比较关心的问题，来给大家详细的分析一下。现在很多年轻人确实对粮票比较陌生，粮票是国家计划经济时代购买粮食的一个凭证，从一九五五年发行到一九九三年停止流通，退出经济舞台之后，直接就进入了。收藏市场，现在的收藏市场确实有很多的商家在大肆的炒作粮票，不过他们炒作的都是市场上不常见的特种票和文物票，并不是我们老一辈留下的像视频里这样常见，而且每家都有的粮票。其实粮票市场和我们的钱币收藏市场概念都是一样的，都是物以稀为贵。大家应该都知道这个道理。平时我们每家每户都有的粮票，忽然间在今天都变得值钱了，都争先恐后的去收藏市场变卖，那收藏市场就变成了废品收购站。如果你感觉老汉大哥说的不对，你也真的可以去收藏市场走一走、看一看，因为在每个城市都有古玩市场。只有亲自去感受一下，才能见识到真正值钱的那些粮票到底是怎样的。
，所以我们家里现在存放的粮票大都不值钱。如果在家能找出一些目前粮票市场比较热门的，比如军用粮票，还有更早期发行的地方性粮票，那样的话，说不定还能卖点钱。其他的粮票都是发行量巨大。老汉大哥在这里提醒我们：准备进入粮票收藏市场的朋友，市场有风险，千万不要大量囤货，不要大量收藏。祝大家生活愉快。今天我们就简单的说到这里。喜欢老汉大哥视频的朋友，记得加一下关注。有什么好的想法和建议，发私信或者是在屏幕下方留言。谢谢大家的收看，再见。每天面对来来往往的顾客。总是有大家关心的事情，尤其是过去的老物件，总是牵动着大家的心。今天一位大衣哥穿得很独特，大晴天的穿了一件风衣。最关键的是，他拿出来的银元宝着实让人大开眼界，说是爷爷留给他的，让我来给他看看是真是假。我这一拿出来一看，好奇心瞬间凉了半截这看着也不像过去的呀。你确定是你爷爷留给你的？是啊，我爷爷喜欢搞点这小玩意儿，我们家孙辈的每个人都有，是不是很少见？说实话，真的见的倒是不多，假的见的确实不少。但是咱也不能多说话，不是？也不知道他是什么意思。每个人都分的有一个，看来你爷爷还是挺有钱的哈。有钱倒是谈不上。过去我们家开的就是一个典当铺，像这些东西家里有的是，你要多少我就能拿多少，满足你的好奇心。看来今天我也是遇见一个小土豪了。可关键就是你拿的这货色不对啊！这话还没有说完，直接给我拿走了。这货色不对的话，我告诉你就没有真的了。你先别急，不是让我来看真假吗？拿出来只是让你看看而已，真假我说了算。因为这些都是我们家过去的真东西，也不怕你笑话。上次别人用一辆车给我换，我都懒得给他换嘞。看着他说的振振有词，我今天也算是领教了。看来他真的不是一般人，传说中的吹牛不带打草稿的，要么就是一根筋。其实这样的比喻，我倒是觉得恰到好处，蒙别人还可以，拿这么个西哥打来找抽，摆明就是想让我给他曝光。真的就是真的，假的再说也变不了真的。大家觉得呢？哎，老师，你来看看啊，我这个五件啊。哎呀，这个五件这可是老东西了。那咱也不知道，反正那时候，嗯，给爹爹拉土、垫贼子啊，多少数嘞，几十年的事嘞，那咋刨出来嘞？哦，刨出来嘞。哎，也不知道啥东西这个，放几十年了。那放几十年了。啊、哦，也不知道是个啥，不知道。当时跑出来的时候，他一给他，还擦了，我擦了洗洗衣液，像我这些黄给擦家伙。那是，这是过去的帽顶、哦，就是帽子上面的顶冠。啊、哦，那也像，以前看看过电视，电视戴的黄。对对对对，就是，这是清朝的帽顶。啊、哦，嗯，清朝的帽顶，你这放嘞也不错，品相还怪好，这这都是铜的，你看花都是铜的。嗯，是的。对，你这拿出来想干啥？想，不是说我认认真看啥东西吗？啊，有放的架子没有？又放了，你这放几十年了。哎、我再再放着。<笑>这个东西。都是。啊，不懂了都给我了。我值钱了，咱都卖了哎、啊。这个东西咋说嘞？这个东西它都是过去的一个老物件。这想那啥、啊，叔？你看看，你光给我找个家，有要要啊？啊，有人要啊？你想法不高，咋没人要啊？这个东西也有人要。啊，嗯，你看看，咱姑姑三个，人员们管要都要。啊，管要，那我都管要。要了咱还放着。那我都管要，关键是你想法那高不高？嗯，那也得有个差不多吧？有个差不多。哎，嗯，这个东西反正只能当一个展览品。你想过多了想法也没啥想法，但是你又放了几十年。是的，你这个都说这个老古董、珠贵的，这个东西。太，你知道，感觉着知道那合适，有个合理的价格，咱都可以。啊，这个东西啊，我都是拿回去，也是放店了，往那一放。
。嗯，具体也没啥，其实也没啥具体的作用。嗯，老师啊。啊。嗯，放我这也也没有啥价值，但是你拿走啊，你看看。你想着他这个黄金呢？我想着祖国。啊。人家这个铜啊，那也。不是真正老祖国的东西，那是的，不用放。铜嘞，不是银嘞，也不是金嘞，你、啊、再放几十年都熬不完了。啊，那个铜了，你看，你拿走。啊，是的，你割爱，能割爱都中，哎，中中中中。哈哈，这物尽其美啊，<笑>这是不是？让大家都看看。你搁咱家里，咱手里我也不懂这个啥东西。那对。我光知道谁给他铜给那。是的，反正这个东西就给你一说，你都知道了。那你说我看到那个电视服装戏上，哎，都是有点像的。是的，是的，都是他。哈哈哈哈<笑><笑>大家好，很多朋友问我，这个项链在睡觉的时候要不要佩戴？其实我们都有这样一个习惯，贵重的物品一定要随身携带，所以很多朋友的项链。都是睡觉的时候选择佩戴。关于睡觉的时候佩戴项链的问题，也一直都是大家比较关心的问题。首先，睡觉佩戴项链容易使项链打折，来回打折，项链就特别容易出现问题。很多朋友项链断裂的原因就是这样造成的。还有就是一部分朋友的项链。在佩戴的过程中，不知不觉就丢了。出现这个问题的原因，很有可能是项链的 W 扣挂着毛衣或者头发。这样的话，项链确实容易出现问题。无论睡觉是否佩戴项链，这个 W 扣一定要经常检查。还有很多朋友反映，经常睡觉佩戴项链，容易。搁着颈椎，再加上项链佩戴的时间过长，表层积累很多的油灰，也会出现过敏反应。建议大家佩戴一段时间之后，可以取下来，经常清洗。毕竟睡觉佩戴项链，也是一个长期的过程。其实每件事情都会有利有弊，关键是养成一个好的习惯。用正确的方法来佩戴项链，才会睡得更香。好，今天我们就简单的说到这里。喜欢老韩大哥视频的朋友，记得加一下关注。有什么关于首饰方面不懂、想知道的朋友，发私信或者是在屏幕的下方留言。谢谢您的收看，再见。哎，这人不能太低调了，何老啊，低调了，何老妹儿，我老儿子都没有了。哦，找你，找你家去了。这这啥意思啊，大爷？啥意思？看我的宝贝。哦，大爷，你能不能打开？我看看里边装的啥。这家人，这新哥上海的姑娘，哦，买个房子一千二百万。哦，一千二百万啊！他要钱要他们拿都不合适，不回来了，到哪门了？哦，我拿拿了都还回来。这边我这我先给你拿多少？一个月毛钱？你看看，我这一个月毛钱挺百十万了，听说。哦，等于说是卖过去祖上留下来的元宝，给唐朝的，给传到现在了。唐朝留下来的，嗯，准备给儿子在上海买套房。房子不都我得给他拿一半钱，准备。哦，这我听出来了，等于说是儿子现在大学毕业了，准备在上海一千二百万买套房。买套房，你这之前也没告诉他家里有这些值钱的东西。当然不得，他说自己家庭给他分出来。那是那是，你这不能再低调下去了。把这银元宝全部卖掉，准备给儿子买房子。对。嗯，这个也是为了证明自己，也是为了不让儿子倒插门。对啊，我听明白了。呃，想问一下大爷，你这些银元宝这是哪来的呀？这是搁唐朝遗留下来，一直到现在传传传到现在，家里还有、哦、还有一箱子呢。等于说是从唐朝传下来的。啊、嗯，这个我看器形的话，这唐朝没有这样的器形的元宝啊。唐朝过去啊，他们的元宝、银元宝啊，银锭都称为呃银挺之类的。都是方形的，有其他形状的。这样的这种形状的，你看，这是属于呃中间像一个船，两边像耳朵，就像这种器形啊，就是从那个明朝后期到清朝，一直到那个民国的时候，基本上我们所见到的元宝都是这样的形状。首先年份不对
，你确定是唐朝留下来的？那你想，那时候不得可能我时间长了忘了，记忘了，记错了，记错了啊！反正是祖籍留下来的，传下来的东西啊。你这一个刚才听你说想卖一百万是吧？我卖一百万是卖上门的。哦，你听说想卖一百万，能卖一百万？你这不能光听别人说，你既然拿出来了，那我今天就帮你来仔细的看一看，好不好？我看一看吗？啊，给你估估价哈。嗯，首先从器型上来看。这种是在过去啊被称为素定，嗯，因为上面没有打字。如果说是官官方发行的，就比如说哪个钱庄，呃，什么什么年份，他打的都有。嗯，你这个一看就是素定。还有就是你这个素定啊，通过下边的这些个蜂窝来看的话，这过去的工艺啊，达不到你现在。这种水平，你看过去啊都是冷水浇筑，它基本上它那个工艺有限，所以说基本上有很多蜂窝，看着都特别的。蜂窝大，对，蜂窝大。你看你这蜂窝特别少，这说明啊这个铸造的工艺不同。呃，再看你这个元宝上面的这种包浆啊，包括这个其他的一些东西，这一看这都不是过去的，这不倒带。你别说唐朝，你就清朝、民国那时候都不倒带，这是新铸的。哦你看上面，你看有有很多都带点泥，这，但是看上去包浆没有，完全没有，这就是新铸的，这卖不了一个，别说一百万，你这一个几上千都很难哦。嗯，买不到哪一天吗？对，现在银子你也知道，五块钱一克，就像你这五两的也就一百多克，你这说实话，按银子卖的话也就几百块钱一个，啊，你这这卖的靠这几个元宝，想在上海买房，我觉得很难，哎。这是时间不到代，你看的准不准呢？准不准？<笑>我相信啊，你这些东西也不是找一个人、两个人看了，你应该是找很多人看了吧？那没有，你也看过了啊。我这是第一个，嗯啊，没关系，我就先给你打打价。呃，年份不到代，嗯，目前来看的话，也就是一个银价。你这六个的话，可能能卖个几千块钱。你他太少了，不好看。太少了，<笑><笑>那你确实在上海，别说在上海，在咱们这你也买不了一套房。你拿不动啊。那你再找别人看看，好不好？家里我还有了有。那你还有了，我能不能看看其他的？不要你看了，你给我看的这这太少了，我再叫你看，叫你叫你看，我才嗯，咋能我买不成房子了？那没事没事，你再找高手再看看，我再找那嗯，高级人员再看。行行行，你再多找几个人看看，哎，货比三家不吃亏哈。嗯嗯嗯。